iată ne într-un material extra în deplasare, care este, la Frankfurt în aeroport. Faci și noi un ban. <laughs> am ajuns la Nürburgring prin amabilitatea de CM Tuning cu Dragoș, care are un M2 aici, a lăsat un M2 și ne dăm și noi pe circuit. Dar ce e cel mai important lucru pe care noi vrem să-l facem aici, să-l dăm vouă, este informația. Adică să știți, intrarea pe circuit, cât costă, câte intrări poți să faci, cum, ce se întâmplă dacă doar vrei să lovești mașina, cu cât se închiriază mașini, de unde se închiriază, unde e bine să mergi, unde e bine să stai, ce să faci dimineața, ce să faci seara, ce să mănânci dimineața, ce să mănânci la pânz, ce să mănânci seara. Mergem? Unde ai lucrat, unde ai lucrat acum 15 ani? De. Am și au zis, bă, dai, dai Volkswagen. Dai Volkswagen că da. se doamna pare... Dana, directa. A, ah, doamna Dana, păi e aici, pe Austria, pe Germania. Hai să mergem. Vreau două ore cauză să iau, pole position și centuri și toate cu omologativ. A avut numele de Germania, acum nu mai poți să zici, le iai pe alea. Păi și de recaro, vin de scaun de la 1500 de euro și la 1700 cu omologativ. Dar tu ai numele de Germania acum pe ea? Nu, 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 trebuie asigurare pe circuit? Adică la modul ce mai trebuie asigurare? Mergea, 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 deci nu e ca la noi la motor park. Asta a luat-o, mă, gata. Eu cu asta s-o obișnui, mă. Păi bravo, mă, și competition. E la închirier, nu? Dar vreau să văd de la ce film. Păi hai că aveam 300 pe rotieră. Ia uite, are alea de parmeit. Ies? Da. Hai de mă, dați-i mai departe, că asta conduceți agresiv cu ea. Ce are mă, știi cum stă soarele pe noi? Știi cum stă soarele pe noi? Mă, zic că e mai mare dacă e neagră. Ia, 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 ia. Haide, walk around. Să știi că cu polo de ăsta nou, n-am mers. Bă, o să-ți facă la aici. Așa că, hai să vedem. Era ring garaj. Ring garaj? Da, și acum nu mă legam. Deci noi aici suntem cazați, cum ar veni. Am făcut niște cumpărături rapide de la Lidl. Puteți, după cum puteți uita, Marius a luat toate lucrurile astea. Eu mi-am luat nectarii și chipsurile, tot al lui Marius. Dar nu fac de vadă. Hai să ne cazăm, să vedem camera ce avem aici, cum avem, ce facem și după aia ne uităm la mașini. E plin de mașini. Peste tot. Peste tot. Peste tot. Peste tot. Era de Germania sau de Suedia? Nu știu ce era, dar era... Ce faci, mă, acolo? O pozică. Ce să fac? Nu e ca și cum n-ai avea la ce să faci pod aici. Da. Hai, stai aici, mi-aș pune scaunul pe bordură, știi cum zic? Și stăm aici toată ziua și ne, 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 și ne uităm, aia. știi ce, 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 <laughs> ce să fac? Da, da, am intrat la asta aici și deja vreau să plec acasă. Nu aici. Da, vreau să plec acasă, nici așa nu se mai ține. Și castelul din Iurgur. Ah, și ca, da, pentru asta am venit. Ca să ne vizităm castelul, nu? Asta? A, aici face lumea pozele, am înțeles. Aici sunt pozele alea. Aici e parcare. Bă, 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 uite și de Hyundai. Bă, ești de bucă de Hyundai. Dar ea nu se livrează la noi niciuna. Hyundai Drive Experience. M-am înscris și n-am prins locul. La un eveniment, probabil. Am ajuns aici la circuit și facem turul parcărilor că este DTM, nu? La da, weekend. Asta este DTM. Și astăzi, abia de la orele 17, putem să intrăm pe circuit Atunci, care da. e în, cum să spun eu, este pus în sistem de drum public. Adică noi putem să intrăm pe el ca și cum am merge pe un drum public, nu avem nevoie de cască, nu avem nevoie de protecție extra. Până atunci, prin parcările astea găsim niște mașini banale și am vrea să vi le arătăm. Hai să vedeți ce au băieți. Am ajuns într-una din parcările track de ului de astăzi. Este un track de organizat de niște oameni, unde oamenii se înscriu cu niște mașini, cu niște reguli, cu niște primezi niște numere și așa mai departe. Din ce vedem noi, doar Porsche. Nu știu cum. Adică mai sunt și Toyota, <laughs> mai sunt și alte mărci, dar predominant este Porsche. Probabil vor fi bune sau ceva, nu știm. 
dar vă mai arătăm cadre cu ce mai vin oamenii la distracție aici, în lumea oamenilor civilizați. Hai să vedem! Aici vedem un sistem de eșapament modificat pentru a respecta numărul de decibeli. Am înțeles că aici pe circuit se acceptă un număr maxim de decibeli și dacă tu îl depășești, ești interzis pe circuit. Deci să știți, aveți grijă cu numărul maxim de decibeli dacă veniți aici, da? Mare atenție! Avem o mașină pregătită special pentru a merge pe circuit foarte tare și aș vrea să vedeți ce camber are mașina pe față ca să nu mai facem afirmații că iau l domne pola și cu stupid camber cum merge, cum face. Ta merge pe circuit și are, are pe zero, nu n-am cang. Se mislicuri, știi ce zic? <laughs> Asta este GT4. Asta e GT4. Băi, GT4. Îți dai seama de un om care bani când știe modele de de mașini scumpe, înțelegi? Eu nu știu niciuna. GT4, GT3, GT3 RS, GT2, GT1, Daniel, scrie pe ele. Eu cred că scrie pe ele. Poate uitați care te-a Nu știu să citesc. Și au bani de motor mare, 4 litri. Doamne, doamne, doamne. Asta e alta, nu e pe care am filmat-o, ca să să nu și are și ăsta oarde cu camber pe față. Da, da, da. Nu că l-are, e Viața mea de mic copil de când mergeam la Olimp, mă uitam la ei. Bă, toată viața mea m-am uitat la ei. Și mă, bă, cum o fi, mă, să fii ca ei, mă? Mișto așa, cu de toate. Mar, fără, nu? Mar, e tare. Zile și tu, oameni, că pe aici e intrare. Pe aici e intrare. <laughs> Sunt sigur că vine înapoi. <laughs> Iată-ne în pădure. <laughs> Lângă traseu, ne-a dus Dragoș într-un loc nu atât de secret pe care să, o să vi-l pun pe pagina noastră de Facebook, coordonate GPS, ca să știți și voi unde să veniți, să stați bine. Să vedeți frumos. A, și să nu-și uite lumea Ce? scaunele de camping. Scaune, da. Să vă luați scaune. Nu prea vezi din România. Nu prea vezi.
mai funcționează! Două <laughs> Incredibil! Zece lei bucat, îți dau, zece lei. Te bagi? Se fă și mașinile. Am prins și pe depășire dacă vine. Marius Unde și depășirea. Unde te mai ce kilometru? Kilometru 3,3. 2,9 aici. A, scădem? Da. Am zis că crește. Iată ne ajungi la a doua parcare pe care o vizităm astăzi, se numește Platz Garden și este un loc special de văzut unde mașinile, dacă merg cu viteză foarte mare, se pot desprinde de la sol, adică la săritoare aici, cum zicem noi românii, merge la săritoare aici, la Nürburgring, la băieți, la... știi ce zic? Aici, așa, la... Dă-ți. Ce avem aici? John Player Special. Ce să avem? Avem ce numesc băieți aici? Cayman cu V8. Adică CT4 cu V8 aspirat de aerul natural de afară, fără turbo, fără nimic. Mai ieftin așa, mai de buget. E normal să fie, eu mă mir că-s prost. Totul este prost. Îți spun imediat pentru că mi-am notat. Ia din, ia din, unde stai? Stai, 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 Suntem la Brunhen. Brun, Brun, Brunhen, Brunhen, Brunhen. Parcarea de la Brunhen de Nürburgring. De ăștia. De Brunhen de la Nürburgring. Mai stăm 10 minute, încep să-i cunosc pe Hans, pe Gretel, pe toți băieți. S-a dus tare. Da, pe nou tău. Ia uzi, ea să ne 
Nu toți cred că îi bătea un pachet Jur, nu se auzea bine Nu-l mai văd următor 100% Așa cum v-am promis, am uit aici la Apex Să luăm cele mai bune și cuprinzătoare informații De la nimeni altul decât De la omul principal de aici, de la Apex, de la Mișa Cum voi îl știți de pe internet O să ne spună în engleză tot ce înseamnă, ce condiții sunt Ce înseamnă asigurare, cu ce mașini putem să mergem Ce mașini au de închiriat, cât costă coaching coaching ăsta personal tot felul de lucruri Hai să We are here with a coach personal coach The taxi ring driver at Apex here, yeah, no? A lot of things here. Yeah. A lot of things here. Yeah. Yeah. Misha, the only one you know the guy from YouTube uh, and from the ring, I think, because uh, I saw a lot of Romanian cars. Yes. Yeah. And the ring, expensive cars, Porsche, for six. Yeah, yeah, yeah. <laughs> What are we talking about? Puneam de mașinile de aici de la ring că sunt numai Porsche și BMW și spuneam că atunci când ajungi aici la ring un Porsche îl primești pe gratis și pentru BMW primești bani să te dai cu ele nu mai Porsche și BMW dar am înțeles că sunt cele mai fiabile pentru a merge foarte tare pe circuit Da, să revenim la mai Russian English and speak with Misha about the prices for the uh, rent a car here yeah? uh, from the basic to the highest level Yeah Absolutely, let's talk about it. So when you come to the ring, you have multiple options. You can, of course, take your own car. Uh, no one uh, prevents you from doing that. Okay. You have two possibilities. You can drive the public session, so called tourist parking, where you pay 25 euros from Monday till Thursday uh, for okay. one lap uh, or 30 euros Friday, Saturday, Sunday. Okay. Uh, so weekend price. Uh, if you buy multiple laps in advance, you get a discount, so you can make no. it a bit uh, cheaper. Um, uh, or you can drive a track day where you pay roughly eight, nine hundred euros for a full day. Today was it? Uh, yes. So you get unlimited access from eight o'clock in the morning till four in the in the afternoon, and you can drive as much as you want. Uh, and that could be uh, more interesting for advanced drivers who don't want to be on public session with all the motorcycles and vans and everything at the same time. And also more advanced drivers who know what they're doing. Basically, that that could be very interesting. Of course, not everyone can take their own car or they don't own a, a suitable car because Ooh. you, of course, need to make sure that your brakes, your tires, your suspension, everything is in check. Of course, you can do just one lap with your street car and no one's going to care yeah. about it. But if you want to go a bit faster uh, or have a better experience, if you say like, hey, I want to come to the Nürburgring once in my lifetime, I want to have the best experience possible, maybe you want to have something else. The full experience with the accident. Exactly. <laughs> You, 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 like you're, you're, you're laughing, but actually yeah. people who had accidents with us in the, in the company, they're actually uh, laughing about it because yeah, like, yeah. Uh, the full, it's the full, full experience. experience. <laughs> Obviously when it's like small accident or something, when yeah. it's big, it could be, of course, be quite unfortunate. But uh, yeah, of course, uh, people, sometimes they try to see the positive of it and they yeah. say like, hey, it's, yeah. uh, I got the full chat, but yeah. full, yeah, full yeah. experience. I'm alive, yeah. I'm good. That's the most I'm important armed. part. Exactly, yeah. that's the most important part. Uh, now, if you don't have a car yourself, of course, you can rent a car and you can rent a car here at Apex, for example, MW 218. Uh, you can get it from 250 euros for two laps, okay, including the lap ticket. So, already, for example, 60 euros, including fuel, including basically everything, and the car itself. Exactly, 250 euros. And uh, some people might say, like, oh, I'd rather drive for 30 euros my own car. Okay, of course, <laughs> but. You still need to pay for your brakes, tires, and everything. Yeah. Where in tear is calculated in that. And if something happens, that could be a big thing. And that's a big point is insurance, of course. Okay. So uh, all the companies that are in the world, not only us, okay. you, you have insurance access or the liability access or deduct deductible, how it's called in the US. This means you're responsible for the first part of the damage. So for example, with this car, it's up to 10,000 euros. So if you, whatever you crash, the first up to 10,000 euros for you. Obviously, okay. if you only turn the wheel, you only pay 200 euros for the wheel, but you still might think like, oh my God, why 10,000 euros for this? Now suppose you crash into another car, into the expensive Porsche, yeah. that is then covered within those 10,000 euros. Oof. A lot of people, pretty much every car, except for German cars, are actually not insured on the Nürburgring. You need to read your yeah. statement. Yeah, 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 yeah. Sometimes I, they say- I want to ask you yeah. about that because 
It's like no, they say uh, it's a public road. Public so road, for yeah. Germans, yes, it is. Yeah. But for the other foreign co uh, companies or foreign countries, they they are not stupid. They say we don't want that. Okay. Uh, they either exclude already the never cream, okay. or they have something like uh, you're not allowed to drive on one way unlimited speedway toll road in Germany, which is the yeah. never cream. We see. And what happens then if you take your old shit box and you leak oil or coolant on track and five GT3 RS Porsches crash behind you on that coolant, okay. you're responsible for it. Yeah. And so then nice. <laughs> according to European law, then your insurance needs to pay because you're covered. So yeah. they will pay, but afterwards they're gonna sue you yeah. and for then a lot of money. for a lot of money. Yeah. Exactly. So that's something that you should think about. Do you want to risk that? And that's yeah. why a rental car could be a possibility. Of course, a lot of people track their own car, but I'm just saying out there, what are other advantages there yeah. out there if you already have a car? So yeah, set. This is 250 euros if you buy multiple laps. For example, 12 laps. It's then I think 1150. Basically, uh, it's almost 50% yeah. discount. Yeah. 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 Uh, if you want to have something faster, we have here, for example, Seat Leon Cupra 300, 300 horsepower. It's my old race car, by the way. You can insert some fancy murals of the interior in a bit. Okay. Uh, upgraded uh, wheels, tires, suspension, everything. I used to race with it last year. Okay. Uh, Golf GTI, 245. What's the mission? Uh, okay. This one is KW Lockport. Yes, okay. yes. Okay. Um, Go of GTI alternatively. We're missing a couple of cars here because uh, some of them are crashed. Some of them are in I maintenance. Heard about the yes. Uh, yeah. But Porsche is a taxi. And speaking of the yeah. taxi, if you do not want to drive yourself because you either don't care about driving, not a good driver, don't want to risk. There are okay. plenty of reasons, or you yeah. want to take your mother or grandmother out for a lap. Or, or you want the experience with a professional, professional driver. driver. You exactly. want to see how it is. Exactly. You can go for a taxi. As you mentioned, we have a GT2 RSMR, the fastest production spec car on the Nürburgring. Because we got for free, like for everybody here. <laughs> yeah, for sure. Yeah, and they also gave us half a million euros to promote it. If only. Yeah, yeah, yeah. No. Only, only, uh, uh, half, only half a million. Yeah, yeah. Uh, no, no, unfortunately, it's not, not the case now. That car is currently in repairs because it had an incident uh, beginning of uh, well, a couple of months ago, but it should be back soon. But alternatively, we have this BMW M3, which is a four seater, so you can go with two of your friends with three people in total, yeah, hop in, uh, have a full race car experience, uh, or bucket seat for the share of the cars, or bucket seat, yeah, uh, we'll, we'll, we'll open it okay. in a second, okay, four bucket seats, full cage, intercom, so you can have lots of fun. So that's alternative experience that you can have as well as uh, well as a passenger on a taxi, whether the M3 or G2. And of course, there are also other companies. There are only four companies in total that are allowed to operate taxi. Only four, okay. Yes, because Nevercream offers, uh, well, they sell taxi licenses for three okay. years. Uh, and we are one of the four ones that we can do it. Uh, on top, of course, we also provide a hotel. So in case yeah, you want to this stop I here. I want to ask you because yes. here, I, I, I saw everybody has uh, racers retreat. Yes. Uh, hotel with parking lot. Yes. Uh, how is this business? I don't know. You, you rent here a room and you have also a garage? It depends. No, uh, most uh, places operate just like single room and you have like a parking spot here okay. that you come here like a normal hotel. Okay. If you want to have a long term storage, for example, for people, okay. of course, there are companies also that offer that. You can tell them, okay, I want to store my car at your place. It's then like 100 something euro per month. Or if it stays outside, it's a bit less or something, you know, okay. for people uh, who they just uh, want to do that. That's possible, but usually those are two different separate uh, businesses yeah. at the same time that you can usually with the hotels you rent a room for one two nights three nights or a week and of course you can also rent a place for a full month uh, yeah. but that's already for people who know what they're doing they're, yeah. they're probably not watching this video you know <laughs> they already know better than i am how to do things here because yeah. they I think yes. uh, so th that's how, a how much is with a taxi uh, uh 349 euros uh and you, and you can divide it by three Okay. Uh, yeah, so yeah. done slightly more than 100 euro per person. For one lap. Uh, for one lap, with a very fast lap. <laughs> <laughs> yeah, very, very, very good experience. The place uh, looks like in the movies, you know, like in the Fast and Furious. It's a Disneyland for adult people. We, yeah, we are like in the zone of tuning, not racing. You know, we were going to ah, Porta yeah. we are, mm. and we, we come from there. Yeah. And we want to 
tell the guys that it's nice also on the track mm -hmm. and you can try it mm -hmm. like you you can try it for the first time with your car you are not uh, on, the, on the limit for sure you must see how it is yeah exactly that and then if you like it if yeah. it's in your blood you can go that, that, that's what i always tell people do not try to impress anyone yeah because you nobody can, you, 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 you cannot yeah exactly you cannot impress anyone you can make everybody laugh yeah that's where what you can make and even if you do something very impressive name me the fastest record or something people uh, forget already yeah well, what you do today will be forgotten tomorrow yeah. but the bad things people will remember yeah only, so the, only and, the bad thing yeah the only you should be the one who is really smiling driving yeah and, uh, enjoying it and there is nothing wrong with just coming here doing a very slow lap staying on the right side turning yeah. indicator to the right let everyone pass because you like, you it's about the experience it's okay to let time go by you exactly know? You, you come this this year you go uh, slow you yeah. go with taxi ring next year oh hey hello we come again uh, i can go with uh, i don't know bmw yes. after uh, that you can go with it tell me about the coaching with the left uh, yeah for sure last, yeah uh, yeah we, we obviously also offer uh, coaching possibilities yeah. for people who uh, go out with our cars for example some cars that even requires mandatory the first okay. lap of instruction okay. which is included in price by the okay. way or if you come with your own car of course you can book a coach for uh, 49 euros per lap and okay. he will tell you how to be safe and how with that is, also is fast you? the same yeah the same yeah. Yeah. it must be 55 <laughs> <laughs> you know for the youtube maybe yeah. maybe some guy wants a selfie and then it's 55 with that's, the that's selfie. it <laughs> usually include the price or if they bring uh, something uh, tasty from it Ah, I know. Or told me about. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Cut, cut. Yeah. Thank you very much. It's basically three types of businesses that you have here: people who either rent cars, uh, who rent uh, well accommodation, no. and of course also the mechanics uh, who are. I doing saw a garage and restaurants. And restaurants, yeah. Yes. I saw a garage, and one one thing on the wall was uh, suspension adjusting. Yeah, because it's a very hard thing to do. No, for <laughs> sure. It's, uh, yeah, it's uh, the, the most demanding track when it comes to suspension. Yeah, because it not only goes left and right, it also goes up and down, yeah. and also with a lot of bumps and yeah, old yeah. Uh, old uh, yeah inequalities in the tarmac which you only get on the rally stages. Yeah, it's, yeah, it's basically yeah. a rally stage. Yeah. The brake pads were done, the stock brake pads in five laps. Oh, yeah. So, but that's when you- Five when hard laps. Yes. <laughs> okay. With a performance brake pad, you can do about 200 laps with it. Oh, my God. So there's a big difference, okay. you know, uh, with modifying stuff. With, with yeah. old cars, the same. It's, it's also uh, the, the thing, your brake fluid might be cooking before yeah. your brake pad is yeah. gonna die. You're gonna have flat pad or you're gonna go in the wall. Yeah. So, and again, with the tires, it's the same. It depends on the driver. Are you taking care of your tire pressures? Are yeah. you not understeering yeah. everywhere? Are you yeah. not trying to drift everywhere? Yeah. Which type of tire are you running? Uh, with our taxis, for example, we run roughly, I would say, 100-ish laps per for the tires. Um, yeah. They must know that the, the, the track is very long. It's, it's 20 kilometers. <laughs> 20, 20 kilometers per lap. <laughs> for sure. It's not one, uh, one small GP track. It's yeah, huge, no, it's, yeah. Uh, it's very long. It's long and, uh, and very fast. You, you do speeds up to 300 kilometers per hour or even faster, it depends yeah. what kind of car you're yeah. doing, the specification. So it's, but at the same time, it's also a lot easier on the brakes than the GP track because you have all these high speed stretches, mm -hmm. which allows you to cool down to the cool brakes down, yeah, and, and the tires yeah. and the, the, the braking is only very short, but the high speed flow is quite long. Whereas on the GP track, you have Brake, accelerate, brake, corner brake, yeah, brake, yeah, brake. Yeah, it's, yeah. Uh, and it's more stressful. Exactly, you don't have much cooling because the average top speed is yeah, quite yeah, low. Yeah, yeah, yeah. So, what, what is the average speed? I mean, at the start here? Average speed. Average, yeah. Like 140? Yeah, something like that. Something like that. So, something like that, I would say. So, 140. And the top the, speed is, I don't know, 250, I think. No, this one reaches uh, on one section, it can go 280 probably. Um, yeah. yeah, a lot. Yeah, and the other car like GT2 RS would go close to or slightly over 300. Uh, but you need to know what you're doing. Thank you very much for your time. Yeah, you're uh, welcome. Yeah, thank you. Sure. Thank you. Thank you. And uh, let's see the cars inside. Yeah, for sure. Ce aici limba, 
măcar, știi? Vorbim română, ne înțelegem. Ne înțelegem. Facetură. Și el, și noi. Când ai venit primul aici? Că Daniel nu treabă de asta, dar întreb eu. Cred că acum 8-9 ani am venit primul aici la Nervurin pe Norșlife și am fost din categoria, am luat 4 ture, dat cu mega frică. Mai luat altă dată când am venit doar două și am plecat. Când mi-am cumpărat GTI ul cabio, am venit, m-am dat două ture și am plecat. La un moment dat când s-a înființat Apex, mi-am luat 10 ture și am făcut atunci mai mult cu BMW-ul lor. Pe care am avut și de la ei am trecut și prin Polo și prin Golf. Și pe aia în 2019 la final de an am luat decizia mare că e cazul să mi aduc mașina aici. Și a fost mega bine. Nu E un pic aglomerat în față. Doar stai că nu ne zice câte mașini. Mai devreme zicea da. asta. Hai că ne trecem mai. Asta a fost prima zi de vlog, dacă vreți să mâncați o pizza pe zi, că nu e atât avem buget aici, costă 11,50 euro la lanterna, vă recomand. Așa zărbiști!